রমাদান উপলক্ষে রেইন ড্রপসের বিশেষ লেকচার সিরিজ ধুলিমরিন উপহার রমাদান এই অডিও সিরিজটি শাইখ আহমেদ মুসাজিবুল হাফিজাহুল্লাহর বিখ্যাত লেকচার সিরিজ জেমস অফ রমাদানের অনুকরণে নির্মাণ করা হয়েছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্নাল হামদুলিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল্লাম তাসলিমান কাসীরান মাজিদান ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বাদ কোরআনকে বন্ধু বানান কোরআন এবং রমাদানের মাঝে এক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান আল্লাহ তাআলা বলেন রমাদান মাস হলো সেই মাস যাতে নাজিল করা হয়েছে কোরআন যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় অন্যায়ের মাঝে পার্থক্যকারী সুরা বাকারা একশো পঁচাশি আল্লাহ তালা এই রমাদানের একটি বিশেষ রাত সম্পর্কে বলেছেন আমি এই কোরআনকে নাজিল করেছি এক বরকত মায় রাতে সুরা দুখান আয়াত তিন নিশ্চয় আমি একে নাজিল করেছি সবে কদরে সুরা কদর আয়াত এক এই দুই আয়াতের মধ্যে কি অসঙ্গতি আছে দুই আয়াতের একটিতে বলা হচ্ছে কোরআন নাজিল করা হয়েছে এক মর্যাদাপূর্ণ রাতে সবে কদরে আরেক আয়াতে বলা হচ্ছে তা নাজিল করা হয়েছে রমাদান মাসে পশ্চিমের ওরিয়েন্টালিস্টরা দাবি করে এটা কোরআনের একটি অসঙ্গতি কিন্তু সুনানান্না সাই এবং আল হাকিম এই দুটো কিতাবে আমরা দেখতে পাই ইবেন আব্বাস এবং ইবেন জারিরের দুটো পৃথক বর্ণনা আছে যেখানে বলা হয়েছে সম্পূর্ণ কোরআন নাজিল হয়েছে সবে কদরে এরপর একে সপ্তম আসমান থেকে মানুষের সবচেয়ে কাছে প্রথম আসমানে আনা হয় এবং নবুয়াতের তেইশ বছর ধরে তা নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের উপর নাজিল করা হয় মানুষ যতটুকু ভাবে কোরআন এবং রমাদান মাসের মধ্যে আসলে সম্পর্ক তার চাইতেও গভীর আপনারা সবাই সেই বিখ্যাত ঘটনা সম্পর্কে জানেন যখন জিব্রাহিল আলাইসাল্লাম নবী জি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে আসেন এবং তার হাত ধরে তাকে বলেন একরা ইকরা এই ঘটনায় নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মারাত্মক ভয় পেয়েছিলেন ইবেন ইসহাক আবু সুলাইমান আর দিমাসকি ইবেন আল জাউজির মতে এই ঘটনাটি রমাদান মাসে ঘটেছিল কোরআন ও রমাদানের সম্পর্কের গভীরতা আমরা আরেকটু বেশি বুঝতে পারব যখন আমরা দেখি এই রমাদানেই নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম প্রতিদিন জিব্রাহিল আলাইসাল্লামকে কোরআন পড়ে শোনাতেন জীবনের শেষ বছরে রমাদানে তিনি দুবার করে কোরআন পড়ে শুনিয়েছেন অর্থাৎ কোরআনকে রিভিউ করা হতো রমাদানে রিভিউ চলাকালীন সময়ে কখনো জিব্রাহিল আলাইসাল্লাম তিলাওয়াত করতেন আর নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম শুনতেন আবার কখনো উল্টোটা হতো কারো কারো মতে এই সময়গুলোতেই জিব্রাহিল আলাইসাল্লাম নবী জি সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে কোরআনের কোন আয়াতগুলো কার্যকর থাকবে আর কোন আয়াতগুলো রহিত হয়ে গেছে সেগুলো জানাতেন সম্ভবত এই সময়টাতেই নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কোরআনের তফসিরও শিখতেন আল্লাহ তালা তার সবচেয়ে প্রিয় নবীর কাছে সর্বোত্তম কিতাব পাঠিয়েছিলেন সর্বোত্তম মাসের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ রাত অর্থাৎ সবে কদরে এই ঘটনাগুলো নির্দেশ করে যে রমাদান মাস এবং কোরআনের মাঝে সম্পর্ক কতটা গভীর শাহরু রমাদান আল্লাজি অনসিলাফি হিল কোরআন রমাদান মাস যাতে নাজিল করা হয়েছিল কোরআন এ ধরনের একটা আয়াত এবং আয়াতে প্রকাশিত অভিব্যক্তি বলে দেয় যে রমাদান মাসে কোরআনের এমন শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে যেটা অনন্য আমাদের পূর্ববর্তী আলিমরা এই শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এই কারণেই রমাদান মাসে তারা কোরআনের জন্য তাদের অন্যান্য সব কাজ ছেড়ে দিতেন তাদের অনেকে এমনকি হাদিসের দাস দেওয়াও বন্ধ করে দিতেন এবং কোরআন তেলাওয়াতে মনোনিবেশ করতেন সেসব মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে সামান্য কিছু বলার আগে আমরা দেখে নেই তারা সাধারণ সময়ে কিভাবে জীবনযাপন করতেন এবং এরপর আমরা দেখব রমাদান মাসে তারা কিভাবে সময় কাটাতেন একবার আবু বকর ইবনে আইয়াস রহিমাহুল্লাহ তার বাসার একটি ঘরের দিকে ইশারা করে তার পরিবারকে বলেছিলেন যে আমি ষাট বছর যাবৎ প্রতিদিন এই ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করেছি ষাট বছর যাবৎ তিনি প্রতিদিন সেখানে কোরআন খতম দিয়েছেন যখন তিনি মৃত্যুশয্যা শায়িত তার বোন কাঁদতে শুরু করল তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কেন কাঁদছ তিনি তার বোনকে বললেন তুমি ওই ঘরের কোনাটা দেখছ আমি সেখানে আঠারো হাজার বার কোরআন খতম করেছি আজাহাবি ইবনে আইয়াস সম্পর্কে বলেছেন আবু বকর আইয়াস রহিমাহুল্লাহ চল্লিশ বছর যাবৎ প্রতিদিন একবার করে কোরআন খতম করতেন সে হিসেবে 
ইবেন আইয়াস প্রায় চোদ্দ হাজার বার কোরআন খতম দিয়েছেন যাই হোক অবস্থা ও প্রেক্ষাপট ভেদে এ বিষয়ে একাধিক বর্ণনা আছে আর জাহাবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সুন্নত হল তিন দিনের কমে কোরআন খতম না করা আর নিঃসন্দেহে নবীজির সুন্নত অনুসরণ করাই উত্তম তিন দিনের কমে কোরআন খতম করার বিষয়ে ফিক কতটা অনুমতি দেয় সে বিষয়ে আমরা এখন আলোচনায় যাব না তবে কিছু হাদিস আছে যেখানে তিন দিনের কমে কোরআন খতম করার বিষয়টিকে অপছন্দ করা হয়েছে এবং নিরুৎসাহিত করা হয়েছে একটি বর্ণনায় আছে সাত দিনের কথা এর কারণ হল তিন দিনের কমে কোরআন খতম দিলে তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় না তবে তিন দিনের কমে খতম করার বিষয়টি অপছন্দ করতেন এমন সালাফও ছিলেন তেমনি অনেক সালাফ ছিলেন যারা এটা অপছন্দ করতেন না এটা নিয়ে বিতর্ক আছে যাই হোক কিছু সালাফ একই সময়ে কোরআনকে বিভিন্নভাবে খতম দিতেন বিষয়টা বেশ অবাক করার মতো যেমন এক ধরনের খতমে তারা কোরআন খুব দ্রুত পড়তেন যেন তারা বেশি সওয়াব পেতে পারেন এক অক্ষরের বিনিময়ে দশটি সওয়াব এই ধরনের খতমে তারা তিন দিনের কমে কোরআন খতম করতেন একই সময়ে তারা আরেকটি কোরআন খতম দিতেন সেই খতমে তারা আস্তে আস্তে কোরআন তিলাওয়াত করতেন যাতে কোরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা এবং পর্যালোচনা করা যায় এভাবে খতম দিতে দিতে তাদের কয়েক সপ্তাহ মাস এমনকি বছরও লেগে যেত তাদের কেউ কেউ পাশাপাশি তৃতীয় আরেকটি কোরআন খতম দিতেন সেটা হলো তারা কোরআন পড়ে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন এই ধরনের খতমে প্রথম দুই খতম থেকে আরও বেশি সময় লাগত আমরা কোনো ফিকেই বিতর্কে যেতে চাচ্ছি না কারণ দুঃখজনকভাবে আমরা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছি যে উম্মতের অনেক মুসলিম আছে যারা তাদের সারা জীবনেও কোরআন একবার শেষ করতে পারে না আজকে উম্মতের মধ্যে এগিয়ে থাকা লোক তারা যারা রমাদানের পর আরেক রমাদানে কোরআন শরীফের ধুলো পরিষ্কার করে কোরআনের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি প্রতি দুই দিনে একবার কোরআন খতম দিতেন অর্থাৎ প্রতিদিন তিনি কোরআনের অর্ধেক তিলাওয়াত করতেন এটা রমাদান মাস নয় সাধারণ দিনগুলিতে তারা এমন করতেন কিভাবে একজন মুসলিম কোরআন তেলাওয়াত করা ছেড়ে দিতে পারে যখন সেই কোরআনেই আল্লাহ বলছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ তালার কাছে এই বলে অভিযোগ করছেন হে আমার প্রতিপালক আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে সুরা আল ফুরকান আয়াত ত্রিশ নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন এবং সাক্ষ্য দিচ্ছেন যারা আল্লাহর কিতাবকে পরিত্যাগ করেছে ইমাম ইবনুল কাইম বলতেন কোরআন তিলাওয়াত ছেড়ে দেয়া কোরআন পরিত্যাগ করারই নামান্তর এটা কতটা মারাত্মক এবং ভয়ঙ্কর বিষয় যে হাসরের ময়দানে আপনাকে আল্লাহ তালার সামনে আসামি হয়ে দাঁড়াতে হবে আর আপনার বিরুদ্ধে স্বয়ং নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বাদী হয়ে সাক্ষ্য দিবেন আপনার দিকে আঙ্গুল তাক করে বলবেন হে আমার প্রতিপালক আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে যারা কোরআনের ভাষা আরবি জানেন না তাদের না জানাটা গ্রহণযোগ্য নয় কেননা মুসলমান হিসেবে কোরআনের ভাষা সবার জন্য জানা জরুরি এ বিষয়ে আপনারা মুহসিন খান এবং আল হিলালি রচিত দি নোবেল কোরআন এর শুরুতে কিছু কথাবার্তা পাবেন তাদেরও আগে ইমাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে কিছু বলে গেছেন তারা আরবি ভাষা জানাকে মুসলিম পরিচয়ের অংশ মনে করেন আমরা জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কিন্তু আরবি ভাষাটা জানাটা জরুরি যারা আরবি জানেন না তবে শেখার চেষ্টা করছেন তাদের জন্য কোরআনকে নিজেদের ভাষায় পড়াটা ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না নিজের ভাষায় কোরআন পড়লে প্রতি হরফের বিনিময়ে দশটি করে নেকি পাবেন না তবে ইনশা আল্লাহ কিছু না কিছু তো পাবেনই আল্লাহ তালার কথা আল্লাহ তালার পবিত্র বাণী হতে কে লাভবান হতে না চায় কে এমন ওষুধ চায় না যা হৃদয় আত্মা এবং শরীরের জন্য প্রতিকারক কোরআন হলো সমস্ত সন্দেহ এবং কামনা বাসনার প্রতিকারক কোরআন হলো দুশ্চিন্তা হতাশা এবং মানসিক চাপের ঔষধ যখন আমি কাউকে বলি যে তারা যাতে কোরআন তেলাওয়াত করে যাতে তাদের সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পায় তারা পরের দিন আমাকে ফোন দিয়ে বলে যে আমি এখনও হতাশ আমার মনে এখনও সন্দেহ আমি তাদের বলি যখন একজন ডাক্তার কোনো ঔষধ দেয় ধরা যাক অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ঔষধ তখন ডাক্তার এ কথা বলে দেয় যে ঔষধটা তিন চার সপ্তাহ ধরে সেবন করুন এরপর আপনি এর ফলাফল পেতে পারেন এবং ঔষধ নেওয়া বন্ধ করবেন না ঠিক একই বিষয়টা কোরআনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য 
কোরআন থেকে ফল পেতে হলে কোরআনের সাথে আমাদের গভীর সম্পর্ক থাকতে হবে এর জন্য প্রয়োজন নিরবিচ্ছিন্ন অধ্যাবসায় আর তেলাওয়া আসুন আমরা একটি দোয়ার দিকে লক্ষ্য করি যেটা নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন যাবতীয় দুশ্চিন্তা হতাশা মানসিক চাপ থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলতেন যে কেউ এই দোয়া করবে তার দুশ্চিন্তা দুঃখ এবং হতাশা চলে যাবে সে এসব থেকে মুক্তি পাবে এবং আল্লাহ তালা তার এসবকে সুখ এবং প্রশান্তি দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন মানুষকে যখন এই দোয়া পড়তে বলি তখন তারা কিছুদিন পরে এসে বলে শায়েখ আপনার প্রেসক্রিপশনে তো কাজ হচ্ছে না এ ধরনের কথা প্রায় শুনতে হয় তখন আমি জিজ্ঞেস করি ভাই সর্বশেষ আপনি কবে কোর আন তেলাওয়াত করেছেন বলুন তো তখন তারা উত্তর দেয় শায়েখ আপনি তো আমাকে কেবল এই দোয়াটা পড়তে বলেছেন কোরআনের কথা তো কিছু বলেননি আমি জিজ্ঞেস করি আমাকে বলুন শেষ কবে আপনি কোরআন তেলাওয়াত করেছেন তারা বলে এই তো গত রমাদানে বা কয়েক বছর আগে বা কয়েকদিন আগে অথবা আমার ঠিক খেয়াল নেই লক্ষ্য করুন দোয়াটার একটি গুরুত্বপূর্ণ লাইন হল আন্তাজ আল আল কোরআনা রবি আল কলবি ও নূর আস সদরি এই দোয়ার মাধ্যমে আপনি আল্লাহর কাছে চাচ্ছেন যাতে তিনি আপনার চিন্তা আপনার সমস্যা এবং আপনার দুঃখ দূর করে দেন কোরআনকে আপনার হৃদয়ের জ্যোতি বানানোর মাধ্যমে আপনার পথ নির্দেশক বানানোর মাধ্যমে আপনার কোরআনের উপর যদি ধুলো জমে থাকে তাহলে এই দোয়া কিভাবে কাজ করবে আপনি যদি কোরআন না পড়েন তাহলে কিভাবে কোরআনের মাধ্যমে আপনার সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে যাবে এভাবে কখনোই কাজ হবে না নিশ্চিত এই দোয়ার সাথে কোরআন তেলাওয়াত আবশ্যক এই দুটো মিলে একটা ঔষধের মতো কাজ করে আমি একজনকে চিনি যিনি জেলখানায় থাকেন দীর্ঘদিন তাকে একটি কামরায় রাখা হয়েছিল জেলখানার সাইকিয়াট্রিস্ট সেখানে নিয়মিত বন্দীদের পরীক্ষা করত সপ্তাহে একবার কি দুবার চিকিৎসক সেখানে তার ডিউটি পালন করতে আসত আবার জেলখানার সে জায়গার বেশিরভাগ বন্দী ছিল মানসিকভাবে ভারসম্যহীন কারা কর্তৃপক্ষের লোকেরা যখন সেই মানুষটি পাশ দিয়ে যেত চিকিৎসক তাকে জিজ্ঞাসা করত তার কিছু লাগবে কি না লোকটি কোনো উত্তর দিতেন না মাঝে মাঝে বলতেন কিছু লাগবে না চিকিৎসক এটা ভেবে অবাক হতো যেই মানুষটি সপ্তাহে সাত দিনের প্রতিদিন চব্বিশ ঘন্টা ধরে নির্জন সেলে কাটায় তারপরেও সে খুশি এবং সন্তুষ্ট থাকে কি করে চিকিৎসক তাকে একদিন জিজ্ঞেস করে ফেললো তোমাকে কেন এত নিশ্চিন্ত আর সুখী মনে হয় তুমি তো কখনোই কিছু চাও না সে বন্দিটি চিকিৎসককে উত্তর দিয়েছিলেন আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আমার সাথে থাকে এ বলে সে তার পাশ থেকে কোরআন বের করে চিকিৎসককে দেখালো কেউ যদি বুঝতে পারে কোরআন কি জিনিস তাহলে আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই আপনার কি কারোর সাথে কথা বলা দরকার কোরআনের মাধ্যমে আপনি সৃষ্টিকর্তার সাথে কথা বলতে পারবেন আপনি যদি কোরআনের অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে চান তাহলে কোরআনকে আপনার বন্ধু বানান এই কোরআন আপনার সব ধরনের রোগের ঔষধ হিসাবে কাজ করবে মানসিক কিংবা অন্য কিছু এই কোরআন আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে যেটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোরআনের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করুন যদি আপনি কোরআনকে বুঝতে চান দুজন বন্ধু নিজেদের গোপন কথা একজন আরেকজনের সাথে শেয়ার করে না যদি না তারা খুব ভালোভাবে পরিচিত হয় এরপর এক সময় তারা একে অপরকে উপহার দেয়া শুরু করে নিজেদের ব্যক্তিগত কথা শেয়ার করে একে অপরকে সান্ত্বনা দেয় একইভাবে আপনি কোরআনকে বন্ধু বানানো শুরু করুন আপনি কোরআনের অলৌকিক প্রভাব দেখতে পাবেন আল্লাহর কসম এমন কেউ নেই যে কোরআন থেকে ভালো বন্ধু হতে পারবে যদি আপনি নিঃসঙ্গতা বোধ করেন কোরআনের কাছে যান যদি আপনার মন খারাপ থাকে কোরআন খুলুন যদি আপনি হতাশা বোধ করেন কোরআন শুনুন এবং পড়ুন এটা সব কিছুর জন্য সাহায্য করে যদি আপনার মন ভালো থাকে কোরআন পড়ুন আল্লাহকে শুক্রিয়া জানানোর জন্য وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جدي تمي اما نعامت شكري آدائي کرو امي تمار نعامت کے بردھی کرو دے بو سورة إبراهيم آيات شات 
যে বন্ধুত্ব আপনাকে জান্নাতুর ফিরদাউসে পৌঁছে দিতে পারে সে বন্ধুত্ব থেকে আপনি এর চেয়ে বেশি আর কি চান তিলাওয়াত করুন কোরআন আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এই কোরআন আপনাকে সর্বোচ্চ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে ইমাম ইবনুল কাইম রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে বেশ কঠোরতা অবলম্বন করেছেন বলেছেন কোরআন যার উপকারে আসে না আল্লাহ তালাও যেন তার উপকার না করেন কোরআন যার জন্য যথেষ্ট হয় না তার জন্য আর যেন কিছুই যথেষ্ট না হয় এখন রমাদান মাস এখনও সময় আছে হাত গুটিয়ে উঠে দাঁড়ান শপথ করুন এবং এই মহান কিতাবের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করুন আল্লাহর কসম আপনার ফোনের কন্ট্যাক্ট লিস্টে আল্লাহর কালামের টেক্সট এবং অডিও থেকে আর কোনো ভালো কন্ট্যাক্ট হতে পারে না আপনার যখন কারোর সাথে কথা বলা দরকার মোবাইলে কন্ট্যাক্ট লিস্টে নাম খুঁজে বেড়াচ্ছেন তখন আপনি কোরআন শুনুন তিলাওয়াত করুন আজ জুহরি বলতেন যে রমাদান মাস হলো তিলাওয়াতের মাস এবং গরিবদের খাওয়ানোর মাস এই দুই জিনিস ছাড়া আর তৃতীয় কোনো কিছু নেই এটা সেই মাস যেই মাসে ইমাম শাফি ই রহিমাহুল্লাহ কোরআন ষাট বার খতম দিতেন যখন রমাদান মাস আসত ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ মসজিদে বসে পড়তেন এবং এক নাগারে কোরআন তেলাওয়াত করতেন লোকেরা বলতো আমরা শুধু দেখতাম তিনি মসজিদের বাইরে শুধু অজু করতেন আবার কোরআন তেলাওয়াত করতে ফিরে যেতেন আর নামাজ আয়তাই করতেন আবুল কাসিম ইবেন আসাকিরের ছাত্ররা তার ব্যাপারে বলেছে তিনি তার জীবনের শেষ দশ দিন প্রতিদিন একবার করে কোরআন খতম করতেন এবং এটা ছিল তার নামাজের বাহিরের তিলাওয়াত ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ রমাদান মাসে তার অন্যান্য সব হাদিসের ক্লাস বাদ দিয়ে দিতেন কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য রমাদান মাসে কোরআন ছিল তাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার এক বিশেষ সুযোগ তারা মনে করতেন এটা হলো এমন কিছু যা আল্লাহর সবচেয়ে কাছে নিয়ে যেতে পারে হাদিসের ডার্স থেকেও বেশি নৈকট্য এনে দেবে এই কোরআন তারা কোরআনের এই আয়াতের অর্থ জানতেন এবং কদর করতেন রমাদান মাস যাতে নাজিল করা হয়েছে কোরআন তবে এ কথা মনে রাখা জরুরি যে আমরা যাদের উদাহরণ পেশ করেছি সেগুলো অধিকাংশ মানুষের জন্য করা সম্ভব হবে না এ ধরনের আমলগুলো করা অসম্ভব নয় কিন্তু আসলে অনেকেই তা করতে পারবে না এরপরেও আমরা উম্মার সেরা মানুষগুলোর কথা উল্লেখ করি যাতে তাদের আমলের সামান্য অংশও যদি কেউ করতে পারে তাহলে আল্লাহ চাইলে সে সফল ব্যক্তিদের ওপরে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে দিনের বিষয়ে আমরা সব সময় তাদের দিকেই তাকাই যাদের অবস্থান আমাদের চেয়ে ওপরে আর দুনিয়াবি বিষয়ে তাদের দিকে তাকাই যাদের অবস্থান আমাদের নিচে এমনটা যেন না হয় এসব ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে জজবার বসে আপনি বলে বসলেন আল্লাহর কসম ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহ যা করেছেন আমি আজকে রাতে তাই করব কোরআন দুইবার খতম দেব আপনি ঝোঁকের বসে বিশাল টার্গেট সেট করে মাঠে নামলেন আর দুদিন পরে কোরআন খতম বা প্রতিদিন তেলাওয়াত করাই ছেড়ে দিলেন এটা কাম্য নয় বুখারি শরীফের হাদিসটির দিকে লক্ষ্য করুন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম সে আমল যা নিয়মিত করা হয় যদিও তা খুব অল্প হয় যতটুকু আপনি পারবেন ততটুকু দিয়েই শুরু করুন হতে পারে সেটা মাত্র কয়েকটি আয়াত এক পাতা হয়তো বা এক পারা অথবা কয়েক পারা কিন্তু ততটুকুই করুন যতটুকু আপনি কেবল রমাদানেই না রমাদানের বাহিরেও করতে পারেন এক পর্যায়ে আপনি দেখবেন যে কোরআনের প্রতি এক ধরনের আসক্তি কাজ করছে নিজ থেকেই আপনি কোরআন তেলাওয়াতের পরিমাণ বাড়াতে পারবেন রমাদানে যে কয়টা দিন আছে সেগুলো কাজে লাগান দুনিয়াটা অল্প দিনের কিছুদিন পরেই মানুষজন আমাদের নাম উল্লেখ করে বলবে যে আল্লাহ তার উপর রহম করুন আমরা এও জানি না আমরা পরের রমাদান পর্যন্ত আদৌ বেঁচে থাকব কি না কোরআনকে বন্ধু বানান এবং আল্লাহ তালার রশি কোরআনকে আঁকড়ে ধরুন আল্লাহ পাক কোরআনকে আমাদের সবার হৃদয়ের আলো এবং আনন্দের উৎস বানান এবং কোরআনকে আমাদের জান্নাতুল ফিরদাউস প্রাপ্তির ওসিলা হিসাবে কবুল করে নিন আমিন ওসাল্লাহ আলা সৈয়দিনা মোহাম্মদ আলা আলিহি ওসাবি ওসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন রেইনডস মিডিয়ার অন্যান্য প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট রেইনডস মিডিয়া ডট অর্গ অথবা ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট